तो बच्चों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास के खंड में कुछ अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे और इससे पहले हम लोग ने यूरोप के में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी जिसमें जर्मनी के एकीकरण की बात हुई थी और जर्मनी के एकीकरण के बाद अब दूसरा जो है यहाँ पे अगला हम देखेंगे इटली का एकीकरण अब ये जो इटली का एकीकरण है इसके बारे में हम लोग जानेंगे लेकिन इससे पहले हमें दो लोगों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और जिनका योगदान इटली के एकीकरण के लिए बहुत ज्यादा है और उन दो लोगों में जिनका नाम आ रहा है उसमें जोसेफ मेसनी और काउंट कैमलो दे काबूर तो सबसे पहले हम लोग जोसेफ मेसनी के बारे में जानते हैं कि इटली में ये राष्ट्रवाद का अग्रदूत था और 1807 में इसका जन्म जिनेवा में हुआ था इसके बाद किशोरावस्था में ये कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था और फिर 24 वर्ष की आयु में इसने लिंगुरिया में क्रांति का प्रयास किया लेकिन फिर देश से ये बाहर निकाल दिया गया था इसके बाद 1831 ईस्वी में मार्सेई में यंग इटली सोसाइटी और बर्न में यंग यूरोप की इसने स्थापना भी की साथ में पोलैंड फ्रांस इटली और जर्मन राज्यों में इसने समान विचार रखने वाले संगठन के इसके सदस्य भी इसने बनाए इसके बाद इटली में नव निर्माण में मेसनी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी और साथ में एक महान दार्शनिक होते के साथ साथ ये दूरदर्शी राजनेता भी था ये साथ में ड्यूटीज ऑफ मैन नामक पुस्तक में इसने इटली की जनता के समक्ष राष्ट्र प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया था अब मेसनी के शब्दों में यदि देखते हैं तो पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ हो और मेसनी ने 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की क्योंकि उसका विश्वास था कि खंडित राष्ट्रों में एकीकरण के बाद ही प्रत्येक राष्ट्र में मानवता का विकास संभव होगा और मेटरलिक ने भी इसके विषय में कहा था कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है ठीक इसी तरह जोसेफ मेसनी के बाद काउंट कैमलो दे काबूर भी है अब आखिर इसके बारे में क्या जानकारी हमको मिलती है इसकी भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं तब उसके बाद हम लोग इटली के एकीकरण की बात करेंगे तो इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले जो भी आंदोलन थे उसमें जो नेतृत्व का काम किया काउंट कैमलो दे काबूर ने और ये प्रमुख मंत्री था वहां का और साथ में जनतंत्र में इसकी शिक्षित सदस्यों के बीच में काफी आस्था थी और इटालवी भाषा में काफी अच्छी तरह ये फ्रेंच भी बोल लेता था इसके बाद अठारह में साल्डीनिया पीडमांड का प्रधानमंत्री भी इसको नियुक्त किया गया और एक महान दार्शनिक था देशभक्त था ये पत्रकार भी था और काबूर ही जानता था कि इटली का एकीकरण इसी राज्य के नेतृत्व में संभव हो सकता है और इसने आर्थिक उन्नति के व्यापार वाणिज्य पर इसने प्रतिबंध भी लगवा दिया इसके बाद इटली के एकीकरण में ये ऑस्ट्रिया ही उस समय बाधक था और काबूर ने अपनी कूटनीतिक चालों से इटली की समस्या पर यूरोपीय देशों का टस्कनी आदि राज्य स्वतंत्र होते गए वहां पर ध्यान उसने आकर्षित किया और 6 जून अठारह को काबूर की मृत्यु हो गई लेकिन उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में वो सफल हो गया साथ में 1818 फरवरी और 1861 में इटली की जो पार्लियामेंट थी उसमें विक्टर इमेनुअल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया तो और अठारह में ऑस्ट्रेलियाई सेना को परास्त करने में सफल हुआ इस तरह दो विचारकों और दार्शनिकों को जानकारी हमारे सामने हो गई अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ क्या प्रमुख इसमें बिंदु थे तो प्रमुख बिंदु में यदि मानते हैं हम तो इटली में अनेक वंशानुगत राज्य थे और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में ये बिखरा हुआ था शुरुआत में लेकिन फिर उसके बाद 
तीस में दशक में ये जोसेफ मेसनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी स्थापित कर दिया और 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए उसके कारण इटालवी राज्यों ने एक बिखराव आ गया यहाँ पे और फिर संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमोनियम द्वितीय ये भी आगे आए और फिर क्या हुआ कि सार्डिनिया पीडमांट के जो प्रधानमंत्री थे काबूर उन्होंने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ किए अपने कार्य आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच में एक कूटनीतिक संधि भी करवा दी साथ में अठारह में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया और फिर 1860 में दक्षिणी इटली व दो सिसलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांड के सैनिकों ने प्रवेश किया और स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर चुके और लास्ट में 1860 में 1861 में विक्टर इमेनियन द्वितीय को इटली एकीकृत इटली का रा, राजा घोषित कर दिया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हो गया इस प्रकार ये इटली का एकीकरण हुआ और ये इटली के दो मानचित्र आपके सामने हैं एक इटली का ये पहले मानचित्र है जो बिखराव हुआ था उसके बाद जब एकीकृत इटली हो गया तो ये हो गया दोनों मानचित्र आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा और इसको प्रॉपर तरीके से चेक करा लीजिएगा तो इस प्रकार इटली का एकीकरण की आज हम लोग ने बात पढ़ी इसके बाद अगले टर्न में हम लोग कुछ 